వంటలకు ఇంతకంటే స్వచ్ఛమైన గానక నూనె మరెక్కడా దొరకదు ఎస్ఆర్వి న్యాచురల్స్ ఆర్డర్స్ కై స్క్రీన్ పై నెంబర్ కి కాల్ చేయండి అందరికీ నమస్కారం ఎన్నికలు ముగిసాయి దాదాపు 82 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచి పరిణామం కానీ ఇదే సమయంలో ప్రజలందరూ చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే పోలింగ్ తోనే ఎలక్షనరింగ్ పూర్తి కాలేదు కౌంటింగ్ కూడా ఉంది ఓటమి కళ్ళ ముందు కనిపించడంతో వైసీపీ అసలు గణం ఎంతటి అరాచకానికి ఒడగొడుతుందో పల్నాడు తాడిపత్రి తిరుపతుల్లో చూసాం సైకోపాత్ అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాం ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఆ కోవలోకి వస్తాడలేదో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా అతను ఒక సోషియోపాత్ ప్రజలను కులాలుగా వర్గాలుగా పార్టీల వారీగా విడదీసి చిచ్చులు పెట్టి ఆనందించే రకం అతనిలో ఆ మానసిక స్థితిని మొదట్లో ఎవరు గుర్తించలేకపోయారు ఆ వ్యాధిని తన అసురగణానికి కూడా అంటించాడు ఈ సోషోపాత్ మానసిక స్థితి రోజు రోజుకి ముదిరిపోయింది ఓటమి కనిపిస్తుండటంతో వైసీపీ ముఠాలు ఉన్మాదంతో ప్రజల ఇళ్ల మీద పడి అరాచకం సృష్టిస్తున్నాయి మాచర్ల వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సంబంధీకుల ఇళ్లలో పెట్రోల్ బాంబులు దొరికాయంటే ఫలితాలు వచ్చాక వీళ్ళు ఎంత రాక్షసత్వానికి తెగబడబోతున్నారో ప్రజలు గ్రహించాలి తాడిపత్రిలో పోలీసులు కూడా తమను తాము రక్షించుకునేందుకు అగచాట్లు పడ్డారు అంటే వైసీపీ ఎంతగా రెచ్చిపోతుందో అర్థం చేసుకోవాలి వైసీపీకి ఓటు వేయలేదని తెలిసి ఇళ్లలో చొరబడి మహిళలను పిల్లల్ని అందరినీ చావుగొట్టే పైశాచికత్వాన్ని పెంచింది ఎవరు ఖచ్చితంగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే చెప్పాలి విశాఖపట్నంలోని కంచర్పాలెంలో ఓ కుటుంబం కూటమి అభ్యర్థులకు ఓటు వేసిందని తెలిసి వైసీపీ గుండాలు ఆ ఇంట్లో మహిళలను చదువుకుంటున్న పిల్లలపై దుర్మార్గంగా దాడి చేసింది గర్భంతో పుట్టింటికి వచ్చిన మహిళపైన తీవ్రంగా దాడి చేశారు అంటే వైసీపీ రాక్షసత్వం ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోండి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకొని షిక్కటి షిరునవ్వులు చెందించే వ్యక్తిని ఏమనాలి మహేష్ బాబు స్పైడర్ సినిమాలో విలన్ సూర్య గుర్తొస్తున్నాడు కదూ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు ఎన్నికల అనంతరం హింసను ప్రేరేపించడంలో వైసీపీ ఓటమి కనిపిస్తుంది రాబోయే ఓటమిని కప్పిపుచ్చుకునేందుకే ఈ దాడులు చేస్తుంది ఈవీఎంలు భద్రపరచిన స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ దగ్గర కూడా భద్రత పటిష్టంగా ఉంచాలి అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారిది మూడు ఇంచుల సెక్యూరిటీ ఉంది అయినా కూడా అక్కడ మన కూటమి పార్టీల ప్రతినిధులు నిరంతరం పహరా ఉండాలి ముఖ్యంగా మన జన సైనికులకి వీర మహిళలకి నా అభ్యర్థన ఏంటంటే ఎక్కడైతే జనసేన పోటీ చేసిన ప్రాంతాల్లోని ఈవీఎంస్ భద్రపరిచిన స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మన జన సైనికులు వాలంటీరింగ్ చేసి కాపులాగా కూర్చోవాలి ఈ అవకాశాన్ని ముఖ్యంగా మనం వదులుకోవద్దు వాడుకుందాం ఈ వైసీపీ దుర్మార్గులను ఏ దేశంలోనూ తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు వాళ్ళు ఏ అరాచకానికైనా దౌర్జన్యానికైనా తెగబడతారు ఆ మధ్యన అంటే రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలాంటి లక్షణాలే కనబరిచాడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోతున్నాను అని తెలిసాక కూడా నేనే గెలుస్తున్నాను గతం కంటే గట్టిగా ఓట్లు వచ్చాయని ప్రచారం మొదలెట్టాడు ఫలితాలు వచ్చాక కూడా నానా యాగీ చేసి కుర్చీ వదలంటే వదలని అలాగే భీష్మించి కూర్చుంటే వైట్ హౌస్ నుంచి పంపేశారు దాదాపు ఇలాంటి లక్షణాలే మన ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ప్రదర్శిస్తున్నాడు అందుకే మొన్నటికి మొన్న ఐపాక్ మీటింగ్లో కూడా తన పార్టీ గెలుస్తుందని గొప్పలు చెప్పాడు అతని మానసిక స్థితిని వంట పట్టించుకున్న ఉత్తరాంధ్ర నాయకుడు ప్రమాణ స్వీకార ముహూర్తం విశాఖల స్థలం అన్ని ప్రకటించేశాడు జూన్ నాలుగు తర్వాత వీళ్ళందరినీ విశాఖలో ఉన్న ఆ ఆసుపత్రిలో చేర్చాల్సిందే ట్రంప్ లాగే జగన్ కూడా కుర్చీ వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డు తన ఉన్మాద బృందంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాడులు హింసకు తెగబడే ప్రమాదం లేకపోలేదు దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంది అందుకే వచ్చే నెల పదిహేను తేదీ వరకు కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలని చెప్పింది మన వంతుగా కౌంటింగ్ ముగిసే వరకు కౌంటింగ్ కేంద్రాల దగ్గర పార్టీ కార్యాలయాల దగ్గర కూటమి శ్రేణులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రతి కూటమి కార్యకర్త ఈ కేంద్రాలను పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ అరాచక శక్తుల చేతుల నుంచి అభివృద్ధి సాధకుల చేతులకు మారే సమయం దగ్గరలోనే ఉంది అందరం ఆ శుభగడి కోసం వేచి చూద్దాం జై జనసేన జై హింద్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి